wind turbines. إذا الوان بروتر الدكشن موتور بعطينا طريقة كمان جيدة للستارت. شوفوا فكرة الوان بروتر عايش مبنية. إذا جينا طلعنا على سبيد تور كير لو طلعت على هذا سبيد تور كير وطلع الآن على هذا سبيد تور كير. يعني هذا كأنه سبيد تور كير للمحرك رقم واحد وهذا سبيد تور كير للمحرك رقم اثنين. طبعاً هذول الاثنين إندكشن موتورز. شو الاختلاف بينهم؟ شو بتلاحظوا الاختلاف بينهم؟ ستارتنج تورك اختلف تمام وايش كمان؟ سليب سليب هذا سليب ريتد سليب يعني لو كان الريتد تورك تبعه هون واحد له سليب اعلى مين له سليب اعلى؟ اكبر واحد واحد تمام اللي هو اعطاني ايش؟ اعلى اعطاني ستارتنج تورك اعلى طب شو مشكله السليب الكبير؟ اذا بتتذكروا الاير جاب باور افشنسي بتتقسم لقسمين هاي هون باور اير جاب يعني في الاندكشن موتور الباور بتعبر الاير جاب من ستيتر من الروتر لس من ستيتر للروتر بتتقسم بنسبه السليب واحد ماينس السليب والسليب هذا بروح روتر كوبر لوسز وهذا بروح يوسفول باور مظبوط؟ اذا كل ما كبر السليب شو بصير بالافشنسي تبعت السيستم؟ اذا انا هون عندي مشكله في اذا بدي ستارت التورك اعلى بزيد ال ال الروتر ريزيستنس بزيد السليب وبتحسن معي ستارتنج تورك بس بتشتغل اللي دفعته افشنسي افشنسي سيئه صارت عندي طيب خفف الار ما فيش مشكله اذا خففت الار ولذلك الموتورات الحديثه بكون هذا تقريبا واقف وقوف ما بكون عنده بالريزيستنس تبعت الروتر خففوها كثير بس الثمن اللي دفعناه شو؟ ستارتنج تورك هل في طريقه اقدر اوفق بين الاثنين؟ يعني لما ببدا ببدا بريزيستنس ولما بعدين بوصل السرعه العاليه بغير الريزيستنس هل بقدر اغير الريزيستنس تبعت الروتر؟ اه طبعا سليب ريزيستنس سليب ريزيستنس بالوعد روتر اندكشن مكان الوحيد بس كل الكيج ما بقدر اغيرها، يعني شو احنا استراتيجيتنا؟ شوف شو استراتيجية هون، بنقول لما نبدا خلي ار كبيره بخلي الار تبعت الروتر كبيره لما ببدا في وين ببدا؟ هاي ببدا على هذا وبعدين بس الاقي حالي بديت ابدا وزادت السرعه وحققت هذا شو ببدا بغير بار؟ بخففها بحيث اني انتهي على هذا اذا بقدر فإذا رسمنا الوان موتور اندكشن موتور بالتغير ب ار رح الاقي شكله زي هيك. طبعا هاي نقطة ما اختلفت. اه. عم بزيد طبعا هذا، طبعا هون هيك إذا بنعمل هيك هي ار ار. فإحنا بنبدأ هون هي ار عالية، فإذا بنيجي على السكول على الوان موتور اندكشن موتور في عندي الثلاثة هذول ما هذول هم ستيتر. لكن بيطلع عندي كمان من الروتر بيطلع ثلاث اسلاك اللي هم على السليب رينج اه هذول الثلاث اسلاك الموجودين هون بحط عليهم مقاومات المقاومات هاي متغيرة فشو بنعمل هلا بالواند روتر اندكشن موتور بنطلع هذول المقاومات لبرا من 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 اول ما نبدا قبل ما نشغل السيستم نخلي هاي ار كبيره بحيث اني اكون على اي كيرف الكيرف هذا اللي هون فبعطيني هاي ستارتنج توك بشغل السيستم بس تبدا سرعه السيستم تزيد شوي شوي شو بدي بعمل بهدول بنزلهم بحيث لما انتهي انتهي هاي فكره يعني بس طبعا المشكله الاساسيه ايش المشكله الاساسيه في الواند روتر اندكشن موتور مشكله السبرينج يصير فيها البروشس السبرينج هاي مشكله لكن زي ما حكيت هلا الواند روتر اندكشن موتورز في لهم استعمال في في التطبيقات الثانيه في الويند تيرمايز لكن مشكلتهم هي السبرينج الكل عارف شو يعني السبرينج أنا بدي أطلع سلك من شيء بدور بدور لشيء ثابت حتى أقدر أمسكه، هذا السلك ما بقدر أمسك الهاي وألحم عليه، لو لحمت عليه شو رح يصير هو بلوف؟ رح يلف السلك ما رح يزبط، فبدي أنا سليبرينج ما بدي كوميتيتر زي الدي سي موتور، بس بدي شيء يعطيني كونكشن بين شيء ثابت وشيء متحرك، فلما هذا زي البرش فبنسميه سليبرينج زي الإسوار بكون عليه الـ 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 هذا عليه ثلاث أساوي حتى يطلع من هذول، وهون في كونتاكت وهون كونتاكت وهون طبعا هذول معزولين عن بعض فلما هذا يلف في عندي كونتاكت فحولتها لما شيء ثابت لشيء متحرك هذول بنسميهم سليب رينجز السليب رينجز هي طريقه اطلع الاوتبوت اخذه على شيء ثابت حتى اقدر اشبك على هذول المقاومات زي ما حكيت لكم هذا له تطبيق الان مهم في الوينتر بوينت بنسموه دبل فيد دبل فيد اندكشن موتور في له ستيتر كونكشن وفي له روتر كونكشن لكن هون احنا عم نحكي عنه بس في فرض اني اخفف احسن ستارتنج تورك واخفف